హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తెలుగు అమ్మాయి వ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్ అండ్ ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా మీకు ముల్లంగి సాంబార్ చేయడం వచ్చు అంటే స్కిప్ చేసేయండి మీకు ఎవరికైనా రాదు అంటే ఈ వీడియో చూడండి ఒకవేళ వచ్చు అనుకుంటే మీరు ఇలాగే చేస్తారో కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలా కూడా అండ్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను పప్పు అనే టూ అవర్స్ ముందే నానబెట్టి కడిగి పప్పు వేసుకున్నాను ఒక టమాటా వెల్లుల్లి వేసి కొద్దిగా పసుపు వేసి ఒక నా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అనేది వేసి ఒక నాలుగైదు ఒక నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు స్టవ్ మీద పెట్టాను అండ్ వాటికి వచ్చి ఇక్కడ ఆనియన్స్ కొత్తిమీర కడివేపాకు రెండు ఎండుమిర్చి అనేది వేసుకుందామని తీసుకున్నాను అండ్ ములంగి అనేది రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ ములంగిని కొంతమంది నేరుకు కట్ చేసుకుంటారు కొందరికి రౌండ్ రౌండ్గా కట్ చేసుకుంటారు అండ్ ములంగిని పీలర్తో తీసి అటు ఇటు కట్ చేసిన తర్వాత పీలర్తో మొత్తం తీసేసాను చూడండి ఇలా కొంతమంది మేమైతే మా సైడ్ అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ అయితే డైరెక్ట్ అలాగే వేసాము వేసేస్తాము కానీ ఇక్కడ వచ్చి పీలర్తో తీసి వేస్తాము చూడండి మొత్తం పీలర్తో ఇలా తీసేసి ఒక మొత్తంగా కడుక్కున్నాను ఒకసారి అండ్ కొద్దిగా నీళ్ళు అనేవి తీసుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ రౌండ్ రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే సన్నగానే ఉన్నాయి ములంగి అనేవి అందుకనే ఇలా రౌండ్ రౌండ్గా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడైతే పప్పు అనేది విజిల్స్ వచ్చేసాయి చూడండి పప్పుని ఇక్కడ పాము పాము దామని చెప్పి ఇక్కడ మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను కవ్వంతో బాగా పామేసాను దీన్ని అండ్ ఇక ముందుగానే మీకు చెప్పానుగా ఆనియన్స్ ఇవన్నీ బాగా తరిగి పెట్టుకున్నాను ఇటు సైడ్ వచ్చి వీటిని సన్నగా ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకోవాలి ఎండుమిర్చి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే అవసరం లేదండి ఇది వచ్చి ఎండుమిర్చి వేస్తే ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది అందుకే వేస్తున్నాను అండ్ పప్పు అనేది ములంగి పప్పు అనేది ఇలాగే చేస్తారా మీరు చెప్పండి మేమైతే ఇలాగే చేస్తాము అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ ఇలాగే చేస్తారు ఇక్కడ ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాము అండ్ ఇక్కడ స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి ఒక నాలుగు ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ అనేది వేశాను ఆయిల్ వేడక్క కానీ కొద్దిగా ఆవాలు జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ దీంతో పాటుగా కొద్దిగా ధనియాలు అనేవి వేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పచ్చి ధనియాలు ఇదిగోండి ఎక్కువ లేదు కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను ఇవి చిటపట్లు ఆడిన తర్వాత ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ రెండు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు అనేది మొత్తాన్ని వేసేసి బాగా వేయించుకున్నాను అండ్ ఇది ఎక్కువసేపు వేగాల్సిన అవసరం లేదు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వేగితే చాలు అండ్ కరివేపాకు వేసినప్పుడు చాలా చేతుల మీద పడుతూ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం దూరంగా ఉండి వేసుకోండి చాలామందికి సాంబార్లు అనేవి ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నువ్వు ఎవరికైనా రాని వాళ్ళైతే చూడండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేసేయండి మీరు ఎవరైనా చాలా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే కింద కనిపి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి పక్కనే వచ్చే గంట ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోలను నోటిఫికేషన్ ఫామ్లో వచ్చేస్తాయి అండ్ ఇక్కడైతే వేగిపోయాయి చూసారా ఇలా వేగిన తర్వాత దీంతో కాస్త పసుపు అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను పప్పులో కూడా వేసుకోవచ్చు దీంతో కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ నేను దాంతో కొద్దిగా దీంతో కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను అండ్ మొత్తాన్ని ఒకసారి వేయించుకున్న తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముల్లంగిని కూడా వేసేస్తున్నాను ముల్లంగి చాలా హెల్త్కి మంచిదండి అందుకని ఈ సాంబార్ లాగా ఫ్రై లాగా పచ్చల్లాగా చేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది అండ్ మొత్తాన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు అలా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే నూనెలోనే ఎక్కువసేపు ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు చూడ ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా బాగా ఉడిక వేగిన తర్వాత మనము పాపు పాము పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని డైరెక్ట్ అనేది పోసేసేయండి దాంతో దీనికోసం మళ్ళీ చింతపండు అనేది కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ ఒకవేళ చింతపండు ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు టమాటా ఒక మూడు నాలుగు వేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది మా అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ అయితే మేము చింతపండు ఎక్కువగా యూజ్ చేయము అండ్ ఇది ఒక వేగి పప్పు పోసిన తర్వాత టేస్ట్కి కావాల్సినంత కారాన్ని యాడ్ చేయండి ధనియా పౌడర్ కూడా కొద్దిగా ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం అనేది యాడ్ చేస్తే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ కొద్దిగా ఉప్పు అనేది యాడ్ చేసి మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ ఉప్పు కారం అనేది మనకు ఇప్పుడైతే తెలియదండి ఇక ఉడికిన తర్వాత లాస్ట్లో మనం చింతపండు పోసుకుంటాం కదా అప్పుడు ఉప్పు కారం అనేది చూస్తే కరెక్ట్గా సరిపోతూ ఉంటుంది ఇది అత్తయ్య చెప్పాడు చాలామందికి ఎలా వేయాలో కారం అనేది తెలుస్తూ ఉండదు అందుకని చింతపండు పోసిన తర్వాత కారం అనేది చూస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేది ఒక బౌల్లో చింతపండు అనేది నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ముల్లంగి ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి అండ్ దాన్ని నాది నాని తర్వాత డైరెక్ట్ పోసేస్తాము ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత దించేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ కొత్తిమీర అనేది కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత వేసేస్తున్నాను లాస్ట్లో వేస్తే కొంచెం పచ్చిగా ఉంటుందని చెప్పని చూస్తున్నారుగా 
మొత్తాన్ని ఒక మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ముల్లని ఉడకడానికి టైం పడుతుంది దగ్గర దగ్గర టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పడుతుంది ఉడికిపోయింది ఇక్కడ అయితే అండ్ ఇప్పుడు దీంతో చింతపండు అనేది పోసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఇంతే అండి ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉండి ముల్లంగి సాంబార్ అనేది రెడీ అయిపోయింది అండ్ మేము వచ్చి ఇక్కడ ఫ్రై చేసుకున్నాము అదే చూపిస్తున్నాను మీకు అండ్ ఎలా చేసుకున్నామో చూడండి ములంగి ములంగి సాంబార్ అండ్ బీన్స్ ఫ్రై బీన్స్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను ఇది మామూలు బీన్స్ కాదండి మామూలు బీన్స్ అయితే కలర్ వేరేగా ఉంటుంది ఇది మరి గ్రీన్గా ఉంది బీన్స్ ఇది హెల్త్కి మంచిదని తెచ్చుకున్నాము అండ్ దీని ఒక బౌల్లో నీళ్ళు పోసి బాగా కడిగి పెనంలో వేసుకున్నాను దీంతో కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసి స్టవ్ మీద వెలిగించి పెట్టాను ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికితే సరిపోతుంది అండ్ నీళ్ళు అనేది తక్కువగానే పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే నీళ్ళు మనం వంచేస్తూ ఉంటాము అప్పుడు దీంతో ఉండే విటమిన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి చూడండి ఎక్కువ నీళ్ళు పోయ పోయే పోయలేదు కాబట్టి అండ్ ఎక్కువగా నీళ్ళు అనేవి రాలేదు అండ్ ఇక్కడ వడగట్టేసుకున్నాను నీళ్ళు మొత్తం పోయేగాక ఎక్కువ అయితే నీళ్ళు లేవు నీళ్ళు ఎక్కువ పోస్తే విటమిన్స్ అన్నీ ఆ నీటిలో వెళ్ళిపోతాయి అందుకనే ఇలా తక్కువగా పోసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ మనం ఎక్కడ దేంతో అయితే బీన్స్ ఉడికించుకున్నాను దాన్ని ఆ పెన్ అన్ని పెట్టి కొద్దిగా ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ అనేది వేసాను దీంతో కూడా ఆవాలు జీలకర్ర వేసి మాకు కావాలంటే పప్పు దినుసులు వేసుకోవచ్చు మినపప్పు శనగపప్పు వేసి బాగా వేయించుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రైల్లో ఎప్పుడు కానీ కారం అనేది ఫస్ట్లో వేసేయకూడదు అండి వేస్తే ఘాటు ఎక్కువైపోయి దగ్గు వచ్చేస్తుంది అందుకని చెప్పి ఇక్కడైతే ఇవి వేగిపోయాయి కొద్దిగా పోపు దినుసులు కూడా వేస్తున్నాను అండ్ ఇవి బాగా వేగించుకోవాలి అండ్ కొంతమంది పప్పు దినుసులు వేసిన తర్వాత వేయంగానే బీన్స్ అనేది లేకపోతే ఫ్రై ఏదైనా చేసినప్పుడు వేసేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఒక్కొక్క ఒక ఐదు పది నిమిషాలకు అంత పప్పులు మెత్తబడిపోతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఒక కొద్ది రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకుంటే అది ఒక కలర్ చేంజ్ అవుతుంది బ్రౌన్ కలర్కి అండ్ ఇక్కడ కరివేపాకు కూడా వేసిన తర్వాత బీన్స్కి ఉడకబెట్టుకున్నాను కదా అది వేసేసాను ఉప్పు వేసాను కాబట్టి కొంచెం టేస్ట్ చూసుకోండి సరిపోకపోతే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చి కొద్దిగా పసుపు అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను పసుపు అన్నిట్లో యూజ్ చేయడం వల్ల హెల్త్ అనేది యాంటీబయాటిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి హెల్త్ చాలా మంచిది ఇక్కడైతే మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఉప్పు మీకు కావాలంటే సరిపోకపోతే వేసుకోండి నాకైతే ఉప్పు సరిపోయింది ఇక్కడ అందుకే ఎక్స్ట్రా వేయట్లేదు చూస్తున్నారా మొత్తం ఇలా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయిస్తే నీళ్ళన్నీ ఇంకిపోతుంది ఒకవేళ నీళ్ళు ఉంటే లేకపోతే డైరెక్ట్గా కారం అనేది వేసేసేయండి కసిమ్లో పెట్టే వేసుకోండి కారం అనేది ఎందుకంటే ఘాట్ అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది తొందరగా మాడిపోయి చేదులాగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సిమ్లో ఉంచి వేయించుకోండి కారం అనేది ఎక్కువగా వేయాల్సిన అవసరం లేదు బీన్ ఫ్రైల్కి ఎందుకంటే పప్పుల పొడి అనేది చల్తూ ఉంటాము పప్పుల పొడి వేసుకోవడం వల్ల అయితే ఒక వెల్లుల్లి పాయి దంచి వేసుకొని కారం అనేది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది చూస్తున్నారా ఈ మొత్తాన్ని ఒక టూ మినిట్స్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పప్పుల పొడి అంటే పల్లీల పొడిని దీనిపైన అప్లై చేసేసి పల్లీల పొడి అప్లై చేయగానే స్టవ్ కట్టేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇలాగే వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది అని అతే చెప్పారు అండ్ చూసారా మీకు కావాల్సిన పల్లీల పొడి ఎక్కువ వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇది ఒక మంచి ట్రిక్ అండ్ చూడండి ఇది మొత్తం అయిపోయింది బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటారు ఇంతేనండి ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉండి ఫ్రై కూడా రెడీ అయిపోయింది ఈరోజు మా లంచ్ అనేది కూడా ఇదే ముల్లంగి సాంబార్ అండ్ బీన్స్ ఫ్రై అండ్ మీకు కూడా ఇలాగే చేస్తారా అండ్ చేస్తే నా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి చాలామంది అయితే ఒక్కొక్కరు ఎవరు ఊళ్ళో ఒక్కొక్కలాగా చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నా వీడియో అనేది ఇంతటితో ఎండ్ అవుతుంది మరిన్ని వీడియోస్ మేము ముందుకు వస్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్